Okay, um, so I think without much uh, delay, we can start off with our um, series of talks and conversations today. Um, up first, we have a very interesting um, story about rural urban wastewater linkage and its regional implications uh, by uh, Mr. Ramesh and Mr. Mahesh, who have sent in, who will be talking to us all the way from Rajasthan and will be facilitated by uh, Mr. Garbit Nayak, um, who, and the facilitating organization is the Central University of Rajasthan. Uh, they will be sharing their experiences about working with wastewater and domestic wastewater in particular, and how this has been impacting agriculture lands and common lands in and around the place, and with specific regard to health implications and other factors. So I request Mr. Gabit Nayak to take over and continue the conversation from here. Hello, can you hear me? Yes, loud and clear. Yeah, uh, so I'm just sharing my screen. Can you all see? Yes, we can see. Okay. Uh, so uh, I'll introduce uh, what we are uh, going to discuss today, and uh, parallelly, I, I will also uh, I will also speak in Hindi and English both, so that uh, people here uh, could be able to relate, and my other fellow members who are going to present uh, can uh, easily communicate with me. Uh, आज हम यहाँ पे बात करेंगे uh, waste water जो शहरों में जो गंदा पानी होता है uh, और उसका जो linkages हैं uh, बाहर छोटे-छोटे जो गांव हैं शहरों के आसपास में उसके बारे में कि वो उन चीजों को उन उन जगहों को किस तरीके से impact कर रहा है मेरे साथ में मेरा साथ देने के लिए हैं रमेश जांगिर जी जो uh, uh, अभी यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद हैं महेश शर्मा जी और uh, चंदलाई के बाकी सदस्य uh, ये कहानी है uh, चंदलाई एक छोटा सा गांव है चंदलाई विलेज है जो uh, जयपुर के सदर्न पार्ट में है uh, दक्षिणी भाग में यहाँ जयपुर है uh, ये जयपुर है और जयपुर के दक्षिणी भाग में टोंक रोड के ऊपर चंदलाई है चंदलाई माना जाता है एक बहुत बड़ा झील या तालाब है जो कि लगभग दो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा लेक और ये दस हजार से करीब दस हजार से ज्यादा लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं हर साल विंटर्स में माइग्रेटरी बर्ड्स काफी ज्यादा आते हैं उसके बाद में यही ज, यही जो आ, लेक है ये यहाँ पर इरिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत्र है आ, गर्मियों में कई बार अक्सर पहले के समय में लोग बोरवेल्स का इस्तेमाल करते थे पर आज के डेट में जब से पानी इसमें रुकने लगा है तो यही आ, पानी का इस्तेमाल हो रहा है और आ, ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है लगभग 2018 से पहले चंदलाई की कुछ ये हालत होती थी जब इसमें पानी रुकता नहीं था नेचुरल साइकल्स होती थी और यही जो ये जो लेक है इसमें मोटर्स और पंप्स के थ्रू आसपास के जितने भी खेत हैं वो सब में सिंचाई और इरिगेशन होता था जैसे हम जानते हैं ये वेस्ट वाटर की जो समस्या है ये लगभग हर शहर की है इसका मैनेजमेंट जो है ये हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए या हो सकता है एंड जो भी हम एस इंस्टॉल करते हैं या जितने भी इंजीनियर इंजीनियर सॉल्यूशंस हैं इन सब चीज़ों के लिए तो uh, उनकी एफिशिएंसी उतनी हमें मिल नहीं पाती है और अल्टीमेटली ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं हमारे uh, जो पेरी अर्बन एरियाज होते हैं उन सब पे तो यही एक क्लासिक uh, केस था ये मैं आज जो भी बताने वाला हूँ ये नया नहीं है ये हर जगह पे हर शहर की कहानी है पर uh, 
हम हम हमें इसके बारे में बात करती रहनी पड़ेगी ताकि जो अथॉरिटीज हैं उन उन्हें रियलाइज हो कि लोग ये चीजें समझ रहे हैं कोई भी आ, हम सोल्यूशन लाते जाएंगे और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं या उन्हें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है तो आ, उस वो वो चीज आज की डेट में नहीं है हमें ये चीज समझनी पड़ेगी चेन्नई जो लेक है वो जयपुर से कनेक्टेड है इस गुलर डैम के थ्रू ये गुलर डैम जो है जयपुर का एक बहुत ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पे यहाँ के सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं और यही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एफ्लुएंट और जयपुर के और भी जो क्योंकि ये द्रव्यवती रिवर के बीच में ही आता है तो द्रव्यवती रिवर का जो भी सीवेज वाटर है वो सब इसी जगह पर आकर एकत्रित होता है यहाँ से एक कैनाल है जो कि जिसका माउथ इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस जगह का आ, जो कंडीशन है वो किस तरीके की होगी यूट्रिफिकेशन और वाटर हाइसेंथ को देखते हुए कि यहाँ का जो वाटर क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा खराब है हैवी मेटल्स का एकोमोलेशन है वाटर डाइज है एंड यही जो कैनाल है ये यहाँ से दो लेक्स को मिलती हैं एक चंदलाई और एक नेवता नेवता जयपुर के लिए रेस्ट्रिक्टेड वाटर ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है और चंदलाई जो है वो इस पूरे रीजन में इरिगेशन का सोर्स है और दोनों में बहुत मेजर डिस्टर्बेंसेस हैं जिसमें चंदलाई को हमने किस तरीके से किया गया है वो हम आगे समझेंगे ये कैनाल का एक पार्ट है ये 25 किलोमीटर का स्ट्रेच में ये कैनाल है 25 टू 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो जयपुर और चंदलाई के बीच में रन करती है और पानी जो है वो सारा चंदलाई को आता है ये आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं इस वाटर का क्वालिटी विजिबलाइज से ही पता चल रहा है कितना टर्बिड और कितना डैमेज है इसमें आ, आ, जो है पूरे स्ट्रेच पे सभी लोगों ने इसी तरह से पंप लगा के रखे हुए हैं और इसी पानी का इस्तेमाल हो रहा है इरिगेशन में जनरली लोग ये बोलते हैं कि उनका जो यील्ड्स है इसे बढ़ी है क्योंकि ये सीवेज वाटर का सोर्स है तो नेचुरली इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा होंगे पर ये जो शॉर्ट टर्म गेन है ये लॉन्ग टर्म में कैसे इम्पैक्ट कर सकता है या अभी कर रहा है उसके बारे हम आगे आ, केस पता करेंगे तो आ, तीन फील्ड से तीन एग्रीकल्चरल फील्ड से यहाँ पर हम लोगों ने सैंपल्स कलेक्ट किए थे जिसमें प्राइमरीली तीन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पे एनालिसिस किया था जिसमें पी एच ई और सेलिनिटी थे जिसमें आ, आ, 60% परसेंट फार्मर्स ने ये बताया था कि उनका अभी पहले के टाइम में ज्यादा हो रहा था अभी रिसेंटली उनका जो एवरेज यील्ड है वो घट गया है और उसके पीछे का कारण है कि सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो काफी बढ़ गया है दिस ये जो ये जो प्लेस है ये सेमी एरिड रीजन में आता है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में और हम काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर इन जगहों पर सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट अगर किसी तरीके से बढ़ता है तो वो जो वहाँ के लोकली क्रॉप्स हैं वो उन सब में प्रॉब्लम कर सकता है तो उनका मानना ये था कि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने के कारण और रूट्स का इनेबिलिटी जो पानी है उसको सोखने की वो कम हो गई है उसके कारण उनका मेजर प्रॉब्लम हो रहा है और हमने जब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करी तीनों सैंपल्स में तो जो ईसी है वो परमिशिबल लिमिट से या नॉर्मल लिमिट से काफी ज्यादा निकली है और ये इस बात का सपोर्ट करती है कि हाँ ये प्रॉब्लम पानी के कारण वहां पे हुआ है इस इस सॉइल का पीएच भी काफी बड़ा है जिसके कारण ये सेलैनिक सोडिक सॉइल कंडीशन प्रेजेंट करता है और ये दर्शाता है कि अगर हम इस जो जो पानी से अभी गंदा पानी जो यहाँ पे आ रहा है अगर उससे इरिगेशन चालू रखेंगे तो सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी आगे चल के और डिग्रेड होगी ये समझने के लिए कि किस हद तक ये पानी गंदा है या ये बाकी 
चीजों को किस तरीके से खराब कर रहा है हमने दो तरीके के सैंपल्स लिए थे दो सरफेस वाटर के सैंपल्स थे और दो ग्राउंड वाटर के सैंपल्स थे ग्राउंड वाटर के सैंपल्स हमने इसलिए लिए थे ये पता करने के लिए ताकि कंटेमिनेशन जो है सरफेस वाटर का वो कहीं अगर ग्राउंड वाटर को खराब कर रहा है या नहीं तो सरफेस वाटर एनालिसिस में हमने ये पता किया था कि जो डिस्चार्ज है जो इनलेट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से ही है ये चीज कंफर्म हुई है सॉइल सेलैनिटी काफी बढ़ गई है एंड ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स जो हैवी मेटल्स हैं जैसे जिंक हो गया लेड हो गया ये लेक इनफ्लो में पाए गए हैं पर लेक आउटफ्लो में नहीं पाए गए हैं एंड जो ग्राउंड वाटर का एनालिसिस था वो ये था कि नाइट्रेट लेवल्स जो हैं वो काफी बढ़ चुके हैं जो जो दिखाता है कि चांसेस हैं सॉइल से लीचेट के जो वेस्ट वाटर के थ्रू इरिगेशन हो रहा है उसके लीचिंग के चांसेस हैं जिसके कारण ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट हो रहा है और ग्राउंड वाटर ही यहाँ पर प्राइमरीली ड्रिंकिंग का और दूसरे डोमेस्टिक यूजेस का सोर्स है जो बायो अकोमोडेशन और ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का जो डायरेक्ट हेल्थ इम्पैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ये जो जगह है ये जो लेक है ये आर्टिफिशियल लेक है जो 140 साल पहले बनाई गई थी बट बीच में 2015 में भी ये सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए थे पर इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं गया दिया गया है और कोई मेजर्स नहीं लिए गए थे ये प्रॉब्लम और भी बड़ी है क्योंकि ये जो पानी है ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता है ये आगे डाउन में है और भी लेक्स को और भी एग्रीकल्चर uh, फील्ड्स को और uh, uh, गांवों को कनेक्ट करता है तो ये प्रॉब्लम आगे चल के मल्टीप्लाई होने वाली है एंड देन लास्ट में ये धुन रिवर में जाके uh, मिलता है जो रिवर पोल्यूशन के लिए भी एक मेजर uh, सोर्स है बायो uh, अकेमुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे uh, जो शेलो uh, पार्ट है लेक का वहाँ पे हम देख सकते हैं कि uh, uh, जो लाइफ uh, स्टॉक है और कैटल्स है वो वहां पे ग्रेजिंग के लिए आते हैं एक्टिव ग्रेजिंग के लिए आते हैं और uh, यही लाइफ स्टॉक uh, जो है यूज uh, होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स uh, के लिए थैंक यू रमेश जी मेरे साथ में uh, मौजूद हैं uh, रमेश जी अगर इस बारे में रमेश जी uh, एक मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में काम करते हैं uh, चंदलाई में ही और उनके कुछ ऑब्जर्वेशन थे इस जगह के बारे में कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम और ज्यादा अभी बढ़ रही है तो वो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में अगर रमेश जी Uh, शायद uh, रमेश जी अभी uh, बोल नहीं पाएंगे तो मैं एड uh, ऑन करना चाहूंगा रमेश जी की तरफ से कि uh, यहाँ पर कैंसर uh, के केसेस और वाटर बोन डिसीजे के केसेस काफी बढ़ चुके हैं और uh, हम हमने ये नोटिस किया है कि यहाँ पर जो डेथ्स uh, हैं वो ये वाटर रिलेटेड डेथ्स जो है वो इस रीजन में जनरली अभी बढ़ गई है हम आगे क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए प्रोसीड करना चाहेंगे थैंक यू थैंक यू गुरबच्चा फॉर दैट वेरी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड प्रोवाइडिंग वेरी यूनिक व्यू पॉइंट अबाउट हाउ waste water and domestic affluence in periurban areas can have an impact on the agrarian practices in the nearby villages um i will open the floor up for questions uh, for anybody who is interested uh, i think we have a couple of questions coming in
uh, there is Satyam who is asking a question uh, which says, you have done an in-depth analysis. Uh, was wondering if an BOD analysis was done to know the status of drinking water from the body. Uh, yes. Uh, so, uh, thank you, Satyam, for the question. Uh, actually, uh, for now, uh, the water is not uh, being used uh, for drinking purposes. As local people know, the quality of uh, inlet water, which is uh, there. So, uh, there was uh, not even the need for BOD analysis. Plus, uh, uh, I, I feel that this uh, lake has already started acting like a wetland now. So, uh, so there might be uh, uh, some natural processes going on to treat the water there on. Uh, but the major problem was uh, of the canal. And my focus was mainly on that because the irrigation is uh, primarily uh, being uh, done through the canals. Yes. Uh, thank you for the response. Uh, we have another question uh, which says, um, the impact on community is really huge. Is there any community action going on or envisaged for the improving the lake health? Um, uh, what's yes. the role of the community in this particular context and what's been the conversation regarding it? Yes, so uh, regarding the community part, actually we are uh, trying to currently uh, gather people around it. Everybody feel that, uh, yes, this is a problem. We have a small group of people, local people, who have realized this problem. And, uh, we are currently under the process of uh, getting more uh, uh, strength and people, collecting people. And then uh, we are trying to uh, you know, present the problem to JDA or uh, other development authorities so that we can have a, a solution on the same. I hope that quest that answers the question. And we have one more, and we do have some time for a few more questions. Uh, and this is regarding how livestock are affected uh, by the bioaccumulation that's happening in the lakes. Okay, so uh, yeah, uh, livestock uh, per se, uh, I was not just referring to cattle. But uh, this place is also a big, a big source of uh, fishing. So, uh, you know, heavy metals, we have traced uh, the sources of heavy metals and other contaminants in the lake and flow. So it was uh, quite clear that uh, the fishes might be uh, affected by it. And these fishes are then being consumed by humans, uh, since this is a major source of uh, fishing. Right. Um, thank you for the clarity. And I think I think it, it, it's a serious problem that needs to be addressed on multiple levels, um, especially because of the fact that the whole idea of food is associated here. And it's just not food that we are eating. It's also the water that we're drinking and the kind of impact that's going to have. And you did mention that there are cases of cancer that's been rising in amongst people in terms of health concerns. Um, yeah, I think this, this opens up the larger conversation about how we look at commons and how we protect the whole idea of food. Uh, because often when we say food, I think, I think there's this idea that, okay, something that's on the table, but also what is required is what comes on that table, right? In terms of the kind of uh, traditional knowledge regarding how certain um, produce from the commons are used. Um, it could be fish, it could be, if you're looking at a larger landscape, you're looking at uh, herbs and uh, fruits and certain flora as well. So I think I think this sets a good tone to our afternoon session and uh, looking forward to more such conversations in the future as well. Uh, thank you so much for your presentation. Um, and now we will move on to the next presenter. Thank you. Thank you. Um, I request Mr. Lalu to share his screen with us, uh, who will be talking to us about something 
um, that is also like I mentioned, I think this will add on to the previous presentation when we're talking about uh, common water and health. Uh, we have Mr. Shekhar Reddy, who is a traditional healer from Andhra Pradesh, who has been doing this for about 30 years. He's been um, actively involved in his village in ensuring that the flora from the commons are accessed for medicinal value. And he's he does this for free. He treats various sorts of ailments for people in the village. And um, as Mr. Girbit uh, also mentioned, um, what kind of extent do commons have towards um, health concerns? And are there any facilities that common lands can offer as medicinal benefits in terms of herbs, in terms of um, other resources it provides? Uh, over to you, Mr. Lalu, for facilitating the conversation with um, Shekhar Reddy, sir. Ramesh Babu, one minute longi zara, thoda Hindi mein bhi bata dete hain logo ko taaki wo clarity ho jaye. So abhi hamare saath jo abhi hamare saath jo speaker baat karenge Mr. P. Shekhar Reddy, wo baat karenge wo prakritik dawaiyon ke bahut bade jankar hain aur kafi unki soch samajh se gaon walo ko unki kafi saare logo ko bahut fayda mila hai. और वो यहां पे बात करेंगे कि किस तरीके जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हमारे जंगल हमारे चारागाह है वहां से हमें क्या ऐसी प्राकृतिक संपदा क्या ऐसी दवाइयां क्या ऐसी औषधियां मिल सकती है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है और अगर कोई तबीयत की को, को, कोई बीमारी हो जाए तो उसको किस तरीके से हील कर सकते हैं तो प्रकृति जो है वो सिर्फ पानी के लिए या मिट्टी के लिए और खाने के लिए ही जरूरी नहीं है वो काफी सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे जो औषधियों की जो जरूरत है उसके लिए भी काफी जरूरी है सो जी रमेश बाबू अभी शुरू कर सकते हैं पीछे खड़े डी जी प्लीज स्टार्ट करिए थैंक यू अंदर की नमस्कार Nenejiru Gramu, NP Kundamanam, Satisai Jilla, Memu, Palillo Namu, Mago, Mudabum Lekuga Mandai, Andulo, near Jesse Yvaka, Uti, Anati Waitim, Andur Nati Waitim under Kadandi, Anati Waitim, in the country, poor Pedalaku, Ye Dakar Ledu, Ye Matra Ledu, Ni Abu Mukalu, Yelu, Vitone, Walla, Jivan Stalin, Matsuluchi. Irozu, mana jiwan style ini, medical store itu, ini lu rendu beri kaya punya. Kawat ti mana ipur beri kaya mana medical store adve. Ma perantauan orang orang ke medical store itu adve. Adve lo itu sampai dengan apa? Ye jopu ku, ye ruangan, ye dini ke nak ni? Mana tu? Kedua. Kawat ti mana tu? Anjir ki telusi mukkalu, mana bicara beri kaya dorikya mukkalu utara ni. Ii utara ni apa? Kuiman, wakati akal ni pentas tu ni, rendah tu akal ni tangis tu ni. Jawab orang ni kan? Ia kerana bis tu ni dah ni, abiye pun gigil tu, kubadi pada hari tu, injil tu tinna rente, akal ni nol kagak kurut tu ni, akal orang ni kagak tangis tu ni. Ini, anjir ni kan bisce, bisce muka. Ini, tata betul la, mama la, mana bhalle la, tata betul la, taro ini climb baru, tiga jadi muka, dekade na adu pernah tu, kalau chatler bu, kalau panik ni, itu ni. Ini yang mana body pains mana, ibu bapa pergi entah mau tangi entah ayah ibu bapa pergi tu, wisra ni cina, nama ayah berani cina, perlu asyik. Perasaan kerana pain kira dia sulit mana. Dan double bed tu yang ni, ini double end, double leg endah mana, dorke, ni tiap mana dorke bos tu, kahani wadu. Ini wadu tiap, jiwit tu lor nukulai tu, nukulai tu mana lah. Ini kunda benda, leh dah ente mau malah pelal lor bela pan taro. Ini yang mana Cara mandi ki, eh, panjai sejuta berdaya ni, ada nadi sejuta berdu, alas sejuta cina berdu, kutu, kudu kutu berdu kudu ni. Apa kutu berdu kena berdu, apa kutu ki ya ko, yang apa ke berdu kudu ni, kudu apa ke cewul apa ke, apa nalar pet kuni, kubi te, bodun ni. Ini niran jago, mawul ka, mana ko pelal lalu ni, walau ko panujaya sejual ni, mana ni extra fee te, gadal asstai, kalak ku cewa, kalak ku ekornya ker gadal asstai, apa gadal o, name jas kuni ki ya ko, baga pasupu, ya ko buat cut kute. ये डॉक्टर आश्रम ले दो इधी नागदारे इधे में टेप गोर के दग्गों उसको दग्गों स्टार्ट दे कंटिन्यू को दग्गों स्टार्ट दे डॉक्टर ने बोलते हैं बड़ा सिरप मार्स और मार्स नहीं बता रहा आटल लाइक है ना नाल पंडु बाप इंडिया नाल पंडु दिन दग्गों बोलते हैं कहानी वे एक नम्र गुरुताई कहानी ये मज़दलो ये मक्का कुछ मो 
అంతరించిపోతుంది దీన్ని మనం నాటుకోవాలంటే ఒక స్లైడ్ తీసుకొని దాంట్లో ఉప్పి తీసుకొని నాటుకుంటాక బతుకుతుంది మన ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు మన పొలంలో పెట్టుకోవచ్చు ఇది మామిడి మామిడి అందరు చూసే ఉంటారు ఎందుకంటే మనకు ఫిబ్రవరి మార్చి దాటిందండి సీజన్ లో అందరికి మామిడి పనులు అందరికి తెలిసినవి ఉంటాయి ఈ మామిడి చెట్టు పెద్ద వృక్షము దీనికి బెరడు పైన ఎండిపోయి ఉంటుంది కొంచెం పచ్చి చెప్పుకొని గుజ్జుగా దంచుకొని ఒక గ్లాస్ లో సున్నపతేట నీళ్ళను పెట్టుకొని రెండు మూడో గ్లాస్ లో గేస్తే గడ్డ గడపోతుంది ఆ గడ్డ గడ్డకనే మనం కడుపులో ఇవ్వాలి ఎందుకు పని చేస్తుంది అంటే లేడీస్ కు రెడ్ బ్లీడింగ్ మామూలుగా సంవత్సరము ఆరు నెలల లోపల అయితే అంటే డాక్టర్ సంప్రదించాల్సిన అవసరమే లేదు సొంతంగా మన ఇంట్లో తయారు చేసుకుని తాగిన వాడక ఆ జబ్బు నయమవుతుంది ఇది మునగ ప్రస్తుతం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మన మనకున్న ఎవరు కూడా అరవై డెబ్బై ఎనభై నూరు కేజీలు ఉండే వాళ్ళ దగ్గర శక్తి లేదు మనిషి ఉన్నాడు ఒళ్ళు ఉంది కానీ శక్తి లేదు చాలా శక్తి కోల్పోతాం అంటే మనం తినే ఆహారమే కారణం కాబట్టి మునగాకు మనం తినే వంటలో ఉప్పుగా చేసుకోవచ్చు పొడిగా చేసుకొని తినచ్చు ఎట్లయినా ఏ విధంగా అయినా కానీ మన శరీరం లేక మన పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ తింటే అనేక రకాలమైన విటమిన్ శక్తి మనకు శక్తిని ఇచ్చే మొక్క ఈ మునగ ఇది వచ్చి వెంపలి పొడ పండ పొలం అంటారు వెంపలి ఇది మన పల్లెల చుట్టూ ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చాలా రకాల వ్యాధులు ఆకులు ఉన్నాయి కానీ అందరికీ తెలిసేటివి దొరికేటివి మేము ఈ సైడ్ లో పెట్టి ఈ మీటింగ్ లో ప్రజెంట్ చేయాలని మా సమస్త వాళ్ళు మనం తెలియజేయగా మేము అందరికీ అందుబాటు పెట్టి మొక్కలే పెట్టినాము ఇది పొండ పొలవ దీన్ని వెంపలి అంటారు ఎందుకంటే పల్లెల్లో పొలం అందరూ పరపరం చేసుకుంటాం కాబట్టి కట్టే పొడవలి ఇది గొడ్లతో పనిచేస్తుంటాము పొరపాటున అవి తగిలినా తెగినా డాక్టర్ దగ్గర పోతే వెయ్యి రూపాయలు ఖర్చు ఇదైతే ఒక రూపాయలు ఖర్చు లేదు ఈ ఆకు ఆకు పెరుక్కొని కొంచెం బాగా పొద్దుగా ఊరుకొని ఒక్క రవ్వ సున్నాము క్రిస్పు వేసుకొని తగిలి కట్టు కట్టు ఒకటే కట్టుకో సీము రాదు ఏం రాదు మారిపోతుంది ఇది జిల్లేడు మామూలుగా తెల్ల జిల్లేడును అందరూ కూడా పూజిస్తారు దైవంలాగా పూజిస్తారు ఈ మహా ఈ చిన్న పొదలో ఈ చెట్లో కూడక అద్భుతమైన ఔషధ గురం ఉంది ఏమంటే మనకు లేడీస్ ఎక్కువ లేడీస్ కి వాడతాం దీన్ని డేట్ వస్తుంది కదా పీరియడ్స్ వచ్చిన టైంలో నొప్పి వస్తుంది ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే నొప్పి వస్తుంది ఆమె విపరీతంగా నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటుంది ఆ బాధను తీర్చుకోలేక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుంటాం ఆ డాక్టర్ ఏంటంటే ఏమో ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఇంకోటి ఇంకోటి రకరకాల మందులు చేసి లేని చెప్పు కొత్త తప్పు తెచ్చి పెట్టాడు అట్ట లేకుండా ఈ తెల్ల జిల్లి డాకులు మూడు గాడి కడుపు ఆకు ఏడు ఆకులు ఈ ఆకులు ఏం చేయాలండి నున్నగా నూరి ఏడు మిర్యాలు దాన్ని మనం మిర్యాలు అంటాము ఇంకేమంటారంటే దాన్ని మిరి మామూలుగా మిర్యాలి అనేది ఆ మిర్యాలు కలిపి ఊరుకొని మూడు గుంటలు డే టైం ఫస్ట్ రోజు థర్డ్ డేస్ ఫిఫ్త్ రోజు మూడు మూడు గులుకులు మింగిస్తే నొప్పి పోతుంది ఒకవేళ ఆమె పిల్లలు కానీ సంతానం లేకపోతే నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాలు సంతాన యుగం కలిగే బా కూడా ఈ చిట్టులో ప్రభావం ఉంది ఆ ఇంక చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటిగా అందరికీ పొదల్లో మనం ఏడ బాగా ఉన్నాడా ఎక్కువ నీళ్లు ఉండే చోటే ఉంటుంది ఇది అమృతవల్లి సర్వరోగ నివారణ ఏ జబ్బు ఉన్నా షుగరు బీపీ కడుపు నొప్పి జ్వరము ఏ జబ్బు ఉన్నా కొన్ని దానికి ఆకులు యూజ్ చేయాలా కొన్ని జబ్బులకు తీగలు యూజ్ చేయాలా అది మనం అనుకుంటే ఆరు నెలల ముందు మనకు భయంకరమైన మమ్మారి కరోనా వచ్చింది కదా ఆ కరోనాలో ఇది ఎంత మందిని సేవ చేసి బతికించింది అంటే లెక్కలేని మందిని బతికించింది కాబట్టి ఇది చాలా విలువైన మొక్క దీని పేరు అమృతవల్లి తిప్పతీగ సర్వరోగ నివారణ కూడా కానీ పిల్లలు పిలుస్తారు ఇది దుసారి దుసారి అంటే ఇది ఇది కూడా తీగ మొక్కే ఆకులు ఉన్నాయి కదా ఆకులు ఒక పెరికడు ఉప్పెడు వెనకొచ్చి బాగా నీళ్ళ లేసి పిసికి ఆకులు పక్క తీసేస్తే వితిన్ టెన్ మినిట్స్ లో అది గడ్డ ఒక కేక్ లాగా తయారైపోతుంది ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే వైట్ బ్లీడింగ్ లేడీస్ లో వైట్ బ్లీడింగ్ ఉండే వాళ్ళకు బాగా పనిచేస్తుంది మనకు ఎక్స్ట్రా ఫీట్ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా ఫీట్ అయితే అన్నారంటే ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ నుంచి సచ్చే ముసలి వరకు సెల్లులు టీవీలు ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు మనకు ఈ అందరూ ఇది ఏమంటారు దీన్ని ల్యాప్టాప్ ప్రతి ఒక్కరు ల్యాప్టాప్ టచ్ చేయాల్సిందే కాబట్టి ఎక్కడ లేని నీటి చేతులకు కాళ్ళు పగులుతాడాయి ఈ ఆకు పిసుక్కొని ఆ వచ్చిన కేకును ప్రతిరోజు ఉదయం కావచ్చు రాత్రిలో ఎప్పుడైనా కానీ రెండు స్పూన్లు తింటే ఎక్స్ట్రా ఫీట్ ఉండదు ఏ డాక్టర్ సంబంధించిన అవసరం లేదు కంటి చూపు కూడా బాగా వస్తుంది 
ఇవన్నీ మా దగ్గర మా అందుబాటులో మా ఉమ్మడి ఉమ్మల్లో దొరికే మొక్కలు కాబట్టి మేము ఈ కొన్ని సైట్స్ వాళ్ళు డిజైన్ చేసి పెట్టినారు అనేక రకాలైన మూడు వందల అరవై రకాల జాతుల మొక్కలు మన మన దేశంలో ఉన్నాయి మన అడవుల్లో ఉండే మన చుట్టూ ఏ డబ్బు లేకుండా ప్రతి ఒక్కటి దొరుకుతాయి కాబట్టి నేను ఇప్పటి వరకు నాకు మా వంశ పారంపరంగా వచ్చిన విద్య ఇది నాకు ఏదో కొన్ని తెలిసింది అది రెండు వేల ఆరులో మన ఎఫ్ఎస్ సంస్థ వారు ఎఫ్ఆర్ఎస్ సంస్థ వారికి ఒక లింక్ పెట్టి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు వన్ ఇయర్ వైజాగ్ టు తిరుపతి హైదరాబాద్ టు దొలపల్లి తిరుపతి ఇట్లా అన్ని వాళ్ళు ఆరు నెలలు ఒక సంవత్సరం మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అందులో ఎగ్జామ్ పెట్టి నాకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినారు రకరకాల జబ్బులు మా రాయలసీమ జిల్లాలు అంటే చిత్తూరు అనంతపురం కడప ఈ మూడు జిల్లాల బార్డర్ లో నేను ఉన్నాను ఈ మూడు జిల్లాలలో మూడు వందల అరవై ఆరు మంది వైద్యులు కలిసి వాళ్ళు పనిచే వాళ్ళు ఏ ముందైతే ఏ జబ్బుకైతే ముందిస్తున్నారో ఆ ముందు ముందు మా చెప్తారు జబ్బు చెప్తారు కానీ ముందు పేరు చెప్పరు ఆకు పేరు కానీ వేరు పేరు కానీ చెప్పరు వాళ్ళకి మళ్ళా మా ఎఫ్ఆర్ఎస్ ట్రైనింగ్ లో చిన్న లింక్ చెప్పింది ఇది మా ప్రతి ఒక్కటి అమ్ముకునే కానీ ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళు చెప్పండి వాళ్ళు చెప్తారంటే నేను అందరితో తిరిగి ఆ విలువైన సమాచారం సేకరించి డాక్యుమెంట్ వేసుకుంటూ చేసుకున్నా అదే డాక్యుమెంట్ ఆ దాని ప్రకారం వాళ్ళు చెప్పిన ఆకులని కూడా ఎఫ్ఆర్ఎస్ వాళ్ళు ల్యాబ్ తెచ్చేసినాము నూటికి నూరు రూపాయలు వాళ్ళు చెప్పిన చెప్పు పనిచేస్తుంది కానీ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఆనాటి వైద్యం చాలా రాసిస్తానండి తిరిగి తిరిగిస్తే ఇందులో ఏముందో చెప్పండి ఎవరు చెప్పలేరు ఇడదీస్తే ఏమి లేదు అంతే ఈ నాటు వైద్యం కూడా ఆకు పేరు చెప్పి వాళ్ళ దానికి పని చేస్తుంది చెప్తే ఆ అబ్బాయి యాక నాకు తెలుసులే సేకరిడే చెప్పాలా అని అనుకుంటారు కాదు ఎవరైనా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు అన్ని ముందు మొక్కలే కాబట్టి మనకు వన సంపద అడవి సంపద బాగా ఉంది ఇప్పుడు మాకు రెండు వేల పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎఫ్ఎస్ సంస్థ ఎన్నో సేవలు అందించింది సహకారాలు మనకు కావాల్సిన టెక్నిక్ టెక్నాలజీని పల్లెల్లో ఏం చేసుకోవాలా అడవిని ఎట్ట పెంచుకోవాలా చెరువుని ఎట్ట కాపాడుకోవాలా పచ్చదనం అగ్గి ఎట్ట పడకుండా చేసుకోవాలా అన్ని పల్లెల్లో గ్రూపులు చేసి ప్రతి పల్లెకు అన్ని చేసి మాకు ఎన్నో సేవలు అందించింది ఎన్నటికీ మాకు ఇది ఎఫ్ఎస్ సంస్థ మా మా ప్రాంతంలో ఉండాలని మరి మరి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం మరో పాత తెలియజేస్తున్నాను Okay. Uh, I will start uh, English translation. Hello. Am I audible yeah. to everyone? Yeah, yeah. We can hear you, Lalu. Yeah. Yeah. So I'll start uh, in English. So he is a secretary, as you said. He belongs to Kota Reddy Pali village, Danyancheru Panchayati, Panchayati, Yanpikunta Mandalam, Sri Satya Sai District, which is new farm as, in, as part of Anantapu. so he is a, he this not traditional he is a trader also he is a community resource person also he is a village institution leader also he is associated with the fes since last 20 years uh, for last 20 years and uh, his family his ancestor also did this traditional healing so he mentioned he, uh, earlier that the in the common lands and forests whatever hub side the species available regarding medical thing he collecting and he is serving to the the community uh, uh, surrounding of his village and also people from three district uh, people come to his uh, to him for this uh, uh, to take his medicines so as part of that he said this is the name of uttarini uh, we just added common names uh, some of the scientific name we didn't find hence we didn't added all scientific name therefore we just added a, a common name so is the uttarini you might seen it's available at all places uh, in every village also you can find so uh, it's basically he said that he, it works for uh, few people suffering from uh, hungryness and over hungryness also if you use nuts of this uh, plant so the people who are feeling over hunger it will reduce the people who are feeling not hungry if he use or he takes these nuts they may be feel uh, uh, they want to feel uh, uh, eat also so another one is uh, adivi kakara and known as tata buttala aku it's a climber and uh, yeah, this basically works for uh, body pains and uh, the nuts of the seeds also use uh, nuts of the seed use for the cure for the body pains and this is the konda benda 
uh, it's known as Belapa. Uh, in here, in their village and in surrounding of Gallapenta and Pekuta, we can find a lot of uh, this species in, in this region. So it's it's used for, for gastric and also stomach pain. Uh, so uh, the way of using the, the nuts off and the leaf, uh, you have to mix and you have to use it here. Uh, so it can, the stomach pain will be reduced in two or three days, as you mentioned. So this is the Niranjani Aku. It uh, used for uh, blood clots. So for example, you know, some people uh, are suffering from blood clots. Clots. So, if you mix this, uh, if you take the leaves of this uh, climber and uh, mix with the turmeric and salt and keep on the that clot, so it will disappear. It will cure in one to two days. And this is the Nagadari. Uh, the uh, so broad species and also it can grow in water uh, places also. Uh, and this is the uh, this use for cough. So many people suffering from common cough and kind of uh, lung Lalu. cough also. But that also. Huh. Yeah, I'm so sorry for interrupting you in between. Uh, we are slightly running out of time, so okay. we we were wondering if you could share some more information about how the community has been accessing these uh, medicinal plants and how people have been actually benefiting out of it and. Uh, there are a lot of questions that are coming in the chat boxes as well uh, about the role of community and things like that. If there is something that Mr. Shaker could talk to us about those aspects as well, uh, how the trend has been in terms of uh, what it used to be 30 years ago to what it is right now, uh, that would be very nice. So how community accessing and uh, the trend is 30 years before how? So you want to send off information from him? Yes, yes. Yeah, yeah. I am I'm telling him. So, Pandel on the bottle at Lundi, Pandel on the Retlo Chip is put a free star on the book. Etla Chess, Adio Adiokati, made Mupe Samashan on Chess and Rada, starting at Lundi, Madel at Lundi, put at Lundi, Takin the Perkin at Lundi and Edith Chapman. Sir, I went to Marabasa, the Kitrajan, Idi Pedanana, Manan, Bukurid, Pedanan, Bukumatan, Vaitan Telsu, I am Kota and Kuruku Jepiradu, I am Kuruku Unatlenado, Kucham Nerbichiradu, I am 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 Nerbichiradu, I Atravata, Rendevela, Nutache, but the local Matra Chulu. Tarvata, Yafar, the training this Suntravata, is Samastro in Supervisor Ga, CRP Ga, Paniche, Mother Petravata, relationship Epu Perigindi, phone logic, phone contact the Gadaka Dada Polo, Hyderabad, Kurnul, Dor, Guti, it lay east side, it lava the Neluru, Nelu side of Staru. So, the Chennai, in the country, you could get a mana relation with the Pradakuru, Fulgora, Nafuna Muridamo, Ravadamo, Yubur Udaka, Yedena, Angalo, Kune, Munte, Kalakanda Varala, Pankachiva, Yedenagani, Telavail, Eluli, Yedena Pune was to maintain a Panakara Manta, Migita, and the free, you know, Nasadi, some of the free child of the country, they would do. Now, Manchi Asa Nichina, the Pillar Nichina, my Pillar Lidu Manchi, Boshikro Naru, Inca Jabra Lizu, Pillar Sages Naru, Predigres Naru, while the Ba Manchi Boshikro Manchi, all Altar and Audeshu, Kavatini, Predivendi Seva Jesi, as Severna Bidlago, Devot Krupakawa and Udesh Tuni, Seva Jesunanu, Ekadota, Katsur, Katsaya, Yavana Pune was Tunte, Angola Pune, Tenekavala. One Mulikal and Nibrana, who are under the kilometer of Parlang Lobotte, Rathio Pedi, Indi, Dada Mudavanga, Araway, Jumbo Serpede, One Mulikala, now medicinal plant to now, Umudu Vanule, Ide Nabuga, Evander, one of medical store, under the medical store in our two on our Namundi, Kavati, Namakamun Navaniki, Kachitanga, Naimatundi, Namakam learning from Vim Chesina, but Yanta Vedicina and Namakanga, Kavati. Prajal, you put it put in the Munduka decay, Gata, I was much anagusu take out, you put it Karana, Chitravata, 
నాకు దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్ సంఖ్య పెరిగింది ఎందుకంటే ఆకులో చాలా విలువైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు మాత్ర వేసుకుంటే ఒక బీపీ వేసుకుంటే షుగర్ వేసుకుంటే బీపీ వస్తుంది ఇంకో వ్యాధి పోతుంది కిడ్నీలు ఫెయిల్ అవుతాడు కిడ్నీ సమస్య ఉంది కిడ్నీ కిడ్నీలు రాలున్నా ఏమున్నా కూడా మన దగ్గర ఉండే ఆకులు వేసుకుంటే అన్ని నయం అవుతాయి ఎవరైనా సరే నా నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసుకోని చెప్పండి ఎవరికైనా ఫ్రీ ఎవరి దగ్గర ఒక రూపాయి కూడక తీసుకును నా ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఒకవేళ తాను సరే అంటే మన్నం టైం అయితే అన్నము భోజనము కాఫీ టైం అయితే కాఫీ కూడక నేనే ఇచ్చి వాళ్ళని ఒకవేళ వాళ్ళకి వెహికల్ లేకపోతే నా వెహికల్ లోనే వాళ్ళ రోడ్ కదా మాకు మెయిన్ రోడ్కు మా ఊరికి మూడు కిలోమీటర్ ఉంది ఒకవేళ ఆటో కూడా అందుబాటు లేకపోతే నా టూ వీలర్ లోనే వాళ్ళు డ్రాప్ చేస్తున్నాను నాకు ఎందుకంటే దేవుడు మంచి ఆశయాన్ని ఇచ్చినాడు పది మందికి సేవ చేయి ముఖ్యంగా ఏమంటే ఎఫ్ఏ సంస్థ నాకు తల్లి లాంటిది ఎందుకంటే నేను రెండు వేలలో వాళ్ళ పరిచయం అయినప్పుడు సేతం చేసేవాడిని నేను కబిలి తోలు చేసిన నాకు తొంభై ఆరులో యాక్సిడెంట్ అయ్యి నాకు ఎడమ చేయి పని చేయదు అప్పటి నుంచి సమస్త వాళ్ళు నాకు మంచి అండదండలుగా ఉండి ఒక ట్రైనింగ్లు ఇచ్చి నేను నెట్ బ్యాంక్ ఇప్పుడు డిపిఆర్ నాబార్డు వాట్సాప్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను చేసి ఈ రోజు మంచి ఒక స్థాయిలో ఉన్నాను నా పిల్లలు చదివించుకుంటూ పది మందికి సేవ చేసే కార్యక్రమం చేయాలి డబ్బు తీసుకోకూడదు డబ్బు గొప్ప విలువ ఇవ్వకూడదు డబ్బే వద్దు ఫ్రీగా చేస్తాం ఎవరు వచ్చినా ఎంత మంది వచ్చినా అంత మందికి భోజనం పెట్టి వైద్యం చేస్తానని అందరికి మళ్ళీ మనం చేస్తున్నాం సో ఈ సేట్ దాట్ ఇన్ ఈజ్ ఎంగేజ్ హీ లర్న్ ఫ్రమ్ హీస్ అంకల్ దీస్ అంకుల్ ఓన్లీ టాట్ హీమ్ సో ఇనిషియల్లీ మోర్ పీపుల్ వెన్ టు అంకుల్ ఓన్లీ సో ఇనిషియల్లీ ఫర్ హిమ్ టూ త్రీ పీపుల్ ఓన్లీ కేమ్ so after joining in fes he joined in 2000 in fes so he work as a community resource person he build a relationship with community members therefore the people started and he he informed to community that i am doing all this this thing then community started coming to him to take this all type of medicines so uh, in that way fes helped to him and he mentioned like that and uh, he don't take any amount from any customers he do free service and he also uh, feed uh, food also who are come from long and uh, he gives shelter also uh, also along with that uh, whatever the herbs and uh, the required things are available nearby his village only which is in half kilometer and in cal kilometer only so and also he mentioned that after corona people are starting calling him more people are coming more because they they seeing in they believe ayurveda in corona period so they are they after the people started coming more that's why and he mentioning that whoever come from the country he'll give free service to everyone that's it thank you uh, thank you for that clarity lalu and answering that question uh, we have one more uh, by prakriti lonar uh, if you could ask your question out loud that would be great నమస్తే శేఖర్ జీ ఆర్ నమస్తే లాల్ ప్రసాద్ జీ మీరా ఎక్ సవాల్ సా లాల్ ప్రసాద్ ఐ వాంటెడ్ టు ఇఫ్ యూ కుడ్ ప్లీజ్ ట్రాన్స్లేట్ ఫర్ శేఖర్ జీ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ వాస్ హీస్ టాక్ సో మచ్ అబౌట్ యూ నో అబౌట్ ఆల్ దీస్ మెడిసిన్ ప్లాంట్ దట్ హీ కెన్ ఫైండ్ ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద డిపెండెన్స్ ఆన్ కామన్స్ ఫర్ దీస్ మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ టైమ్ is there any uh, how has he seen uh, the availability of these uh, medicinal plants changing and uh, it would be interesting to know if uh, like we know that there are so many animals that are getting in, extinct and we do not uh, so much focus on plants or we do not as so much know about plants getting extinct so are there any medicinal plants that he he or his uncle used to find earlier in the commons but are not able to now so uh, could you please, if you could help us understand this okay
హలో మేడం మాకు ఉమ్మడి బొమ్మలు అన్ని రకాల జబ్బులకు ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏదో ఒక్కటి రెండు పీసులే కనుమరుగు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అవి కూడా మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే మేము పెట్టబోయే ప్లాంట్ మన సంస్థ వాళ్ళు చిన్న ప్లాంటేషన్ లో భాగంగా కొన్ని చోట్ల నీళ్ళు అవైలబుల్ లో ఉన్న చోట్ల కొన్ని మొక్కలు అందించబోయే మొక్కలు నాటాలనుకుంటున్నాము ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు ఏ జబ్బు కూడక మా దగ్గర ఉన్న ప్రకారం ఉన్న జబ్బుల ప్రకారం అన్నిటికీ మాకు స్టోరేజ్ మన ఇవే ఉమ్మడి వనరులే అడవులు ఉమ్మడి భూములు ఎక్కడ చూసినా పుష్కలంగా ఉన్నాయి అప్పుడు ఏమన్నా మీ తాత కాలం చెప్పుంగ్ <laughs> because they are and they completely the dependency from forest and commons they are matlab they are collecting it means they are depend on that he said that's it all right thank you lalu um we can wrap this up with one last question i think um i'd like to know what the um community's efforts are towards uh, protecting these uh common spaces and common plants that can be used that have such important medicinal values and the i think more than anything like how mr shekhar has learned it from his uncle and his um, elders uh what is what is the method of documenting and preserving and passing on this idea of knowledge of medicinal values from the commons and what has been that response if you can give us a very quick answer regarding that i think uh, we will close with those comments from your end వారిని ఏమడుగుతుందంటే కమ్యూనిటీ ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంది ఈ ఉమ్మడి భూములను కానివ్వండి ఈ మూలికలను కానీ అది ఒకటి అడుగుతున్నాడు ఇంకోటి ఇవి అన్ని దొరుకుతున్నాయి కదా వీటన్నిటిని ఎట్లా డాక్యుమెంట్ చేయాలి అనేది క్విక్ తొందరగా చెప్పారు అండి ఎక్కువ కమ్యూనిటీ వచ్చి మామూలుగా మేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము మన పని చేసిన పల్లెలు అన్ని పల్లెలు నేను స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా ఈ మొక్క మనకు పనికి వస్తాయి ఎవరైనా బయట వస్తే తీసుకోకూడదు ఒక ఒక కట్టుబాటు పెట్టుకున్నాము ప్రతి మొక్క దేనికి పనిచేస్తుంది అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది దాని ఆకారం ఎక్కడ ఉంటుంది రాసి పెడుతున్నా నా దగ్గర ఆల్రెడీ మూడు వందల అరవై మంది వైద్యులు చెప్పిన సలహా మేరకు అన్ని రకాల మొక్కలు దేనికి పని చేస్తాయి నాకు నా దగ్గర సో టు ప్రొటెక్షన్ మెయింటైన్ కట్టుబాట్లు ఇట్ మీన్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ దే ఫామ్ బై లాస్ అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ అండ్ దే ప్రొటెక్టింగ్ దియర్ రిసోర్సెస్ అట్ ద విలేజ్ లెవెల్ and for that to documentation he said that my brain is the kind of dictionary. memory dictionary to him so i keep everything there he said like that that's it all right thank you so much lalu and mr shekhar for um, your inputs and uh, what it has been working with medicinal herbs from commons um i genuinely hope that we can take all of that information that's with mr shekhar reddy and put it in a pen and paper and make a very important document that can be passed on to more people towards protecting our commons um and its medicinal value um thank you so much uh, for that um discussion um now we will we will move on to our next um session uh our conversation is with Ms. Par- Parashama, who is also from Andhra Pradesh, and uh, Lalu Prasad will be facilitating for us once again. Um, so this is about um, promoting sustainable agriculture uh, through water conservation. Um, uh, Parashama has been with has been a CRP with FES for a 
for a while now. And I think it, it, it's a very important um, conversation for all of us to have uh, because um, she's been working uh, um, consistently in her village in creating awareness about the importance of sustainable agriculture, um, the need to kind of reduce the dependence on chemical fertilizers, which has seemed to have a negative uh, impact on agriculture produced in her village. So she's also been working very actively towards, um, she's been actively working towards ensuring that people um, conserve water and engage in agriculture that does not um, waste water while at it. She's also been awarded as a water champion from UNDP. Um, so her work has been very commendable and consistent. Um, and I, I, over the, I would like to hand over the session to Lalu Prasad and uh, Parashama to tell us more about how the whole idea of agriculture has been working in the commons to ensure that there is food security and uh, protection of the landscapes that they work in. Uh, I hope everyone can see PPT uh, screen. Yeah, we can see it. Okay. Yeah, yeah, we can see it and we can hear you. Um, can we just do a quick audio check of Parashama? Okay, uh, Akka Parashama Akka. Vijay sir. Um, Hello. He is on. Hello. ग्रउंडर <laughs> सेव जैसे दान पायना नेनो वर्क जैस वर्क जैस नानो दान आपन अन्य जैस दान कानो ना को उमेन वाटर चैंपियन आवार डॉग ले चिंदी मार्शल डंडा पल पली प्रांतम लो अका भाई पीपीटी बंद जैसे है ला हाँ सर तो तो ले मार अच्छा तो तो ले चप्पल ले अंते मेर मार्टला मेर मन्नी चप्पता रहने वाले वे वे चेस हाँ हाँ मेर ले द का मेर मार्टला रहने लास्ट को मार्टला तो मेर मार्टला नील चूस्त चूस नील तो वे अला समय रोटा पैडी इलाटी वे अला क्लिष्टम परस्थित मन भूगर्भ जलाकने दिन पैन नीन पे स्टार्ट तरवा भूगर्भ जलाकाल कार्यक्रम पैन समस्त वालू वाटर गेम क्राप बडेटिंग ट्रेन लाइन अनासीस् कार्यक्रम गेम्स वाट ना ट्रैनी जी आईनी इदंत पल्ल पी वाल वाटर गेम आड़ी बडजेटिंग जमीन ट्रेन वाटरी मन तमलपल प्राथम 
మనకు బోర్లో ఉన్న నీటిని మనము ఎక్కువ పంటలకు వాడుతున్నాం కాబట్టి భూగర్భ జలాలు అనేవి ఎక్కువ లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి వాటిని మనము పైకి తీసుకోవాలా అని చెప్పేసి వాళ్ళకు ఆ గేమ్ ద్వారా వివరించడం జరిగింది దాంట్లోనే తక్కువ నీళ్ళతో పండించే పంటల గురించి చిరుధాన్యాలు మన ఎఫ్ఏ సంస్థ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినారు చిరుధాన్యాలు నవధాన్యాలు ఇలాంటి పంటల పైన వాళ్ళకు మనం పెట్టుకుంటే తక్కువ నీళ్ళు పండుతాయి అలాగే మనకు ఆదాయం ఆదాయం బాగా వస్తుంది ఇవి తినడం వల్ల ఆరోగ్య విధంగా బాగుంటాయని తెలియజేశాను ఈ తంబల్పల్లి దగ్గర వచ్చేసరికి మీటింగ్ మీటింగ్ పెట్టేటప్పుడు మహిళలకు పిల్లలకు ఈ మిల్లెట్స్ తినే దానిపైన కానీ పంటలు పండించే దానిపైన కానీ ఎక్కువ మీటింగ్స్ పెట్టి తెలియజేసినప్పటికీ వాళ్ళల్లో నేను స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ యాభై మంది ఫార్మర్స్ వాటిని వేసుకునే దానికి తినడానికి ముందరకు రావడం జరిగింది తరువాత అట్లా మెల్లిమెల్లిగా కొద్ది కొద్దిగా చాలా మంది వరకు రైతులు ఇప్పుడు వాటినే మనం డైలీ తినే దాంట్లో ఈ చిరుధాన్యాలను పండించే ఆహారం కానీ వాళ్ళు తినడం స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఎంజీ ఎన్ఆర్హెచ్ఎస్ వర్క్స్ వచ్చేసి ఆ వర్క్స్ వెళ్ళకన్నా కొద్దిమంది ఇంటి దగ్గర ఉండడం ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇప్పించడము వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించడం ఆ పని పైన మీరు ఈ పని చేయడం వల్ల మనకు గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది వాటి వల్ల ఉపయోగాలు అనేటివి వాళ్ళకు ఎక్కువ అవగాహన కల్పించి వాళ్ళ పనులు పోయేట్లుగా చేయడము మళ్ళీ పనికి వెళ్ళిన చోట వాళ్ళకు ట్రైనింగ్స్ అక్కడే మీటింగ్ పెట్టి మేడ్స్ కొంట ఆ వర్క్స్ గురించి ఎట్లా మెజర్మెంట్ తీస్తే మనం ఇంత నీళ్లు అనేది భూగర్భ జలం అనేది ఇవి భూమిలోకి ఇంకుతుందని చెప్పేసి ఆ వాళ్ళకు తెలియజేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఆ పంటలు పెట్టుకొని చిరుధాన్యాలు పెట్టుకొని ఆ భూగర్భ జలాలను బై ఇప్పుడు ఆ పనులు చేయడం వల్ల ఇట్లా చిరుధాన్యాలు పండించడం వల్ల కానీ భూగర్భ జలాలు వెళ్ళినప్పుడు పైకి రావడం జరిగింది తర్వాత దా దాంట్లో నేను తర్వాత దా అక్కడ పనిచే చోట నేను ఏమేమి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నానంటే ఈ పదహారు విలేజ్లకి వెళ్ళి ఆ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ తెలియజేసినప్పుడు ఈ ఫస్ట్ పల్లెలకు వెళ్ళిన కొద్ది రోజుల్లోనే నాకు అర్థమైపోయింది వీళ్ళు వినరు మేము వచ్చి ఏం వచ్చి ఏదో చెప్తుంది అందులో ఆడవాళ్ళు అని చెప్పేసి కొద్దిగా కేర్లెస్ గా మాట్లాడిన సమయాలు ఉన్నాయి మళ్ళా మగవాళ్ళు అయితే కొంతమంది వినేవాళ్ళు కాదు అట్లా రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ ఒక తన అయితే ప్లాంటేషన్ చేస్తున్నాం మేము అక్కడ కామ ఉమ్మడి వనరులలో ప్లాంటేషన్ చేపించేటప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చి చాలా ఇదిగా మాట్లాడడం జరిగింది మాకు తెలుసులే నువ్వేం చెప్పేది అట్లా ఇట్లా నేను వెళ్ళిన స్టార్టింగ్లో ఇప్పుడు కాకుండా అందరూ వచ్చి వినడం కానీ చే వచ్చింది అంటే మాకు ఏదో మంచిది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు రావడము అడగడము ఆ ఇప్పుడైతే మిలెట్స్ లో అయితే చాలా మంది ఆ మన సంస్థ తరఫు నుంచి మిలెట్ మాల్ అని ఒకటిచ్చాము అదైతే ఇప్పటికి కానీ చాలా మంది మహిళలు అడుగుతున్నారు వాటి వల్ల మాకు ఆ మోకాల నొప్పులు అలాంటివి వెళ్ళినాయని చెప్పేసి చాలా వరకు వరకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పండించి కానీ చాలా 
కాలం నుంచి పండిస్తూనే వచ్చినారు కాబట్టి ఇప్పుడు కానీ ఆ అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి ఆ నాకు ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళ ఎట్లట్లో నెంబర్స్ కనుక్కొని మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మరీ అడుగుతున్నారు వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను ఇవి నేను ఎదుర్కొన్న ఛాలెంజెస్ థ్యాంక్ యూ సార్ పంచాయతీ she is living she ha she living with her husband and two children and uh, she earlier before working as a cr p she is work as a construction labor and now she has also a career and also you working with village institution to so, uh, how how to develop and how to strengthen the village institution she is she is got award from nnd plus So could you about? could you sum up her key work and what it has been like for her to work with the whole idea of commons and food uh, security because she has actively yeah. been working with millets. Yeah, sure. So basically, I see that uh, Chetamalapalli is one of the drought prone area in the district. Uh, their village also one of the drought prone area. So people, uh, so even that is drought prone. The people cultivated what they did to crop only. So she want to she got a training on water crop water purchasing and uh, ground water recharging all these things uh, uh, from FES. Uh, and then she started her training and whatever she learned into the field. And uh, she facilitated to farmers and proper uh, community members that we have to. to think about the generation and for further so she started telling that uh, the waterless crop you have to cultivate so as part of that uh, she mobilized 50 farmers families are growing millet now because of her effort and around 200 families out of 700 have made millets part of their made um, their diet so because of she awareness of community so and she conducts Uh, awareness campaign and at festival time and fest also is she conduct uh, in every village of, in that block. Uh, so she said that the, the challenges she faced majorly. So uh, from male initially, you know, uh, the male uh, doesn't listen her words. Whenever she spoke, oh, you came and you speaking towards uh, in front of her kind of uh, you know, comments she got initially. Later the people. started listening to her words and they converted and they change also still some people also uh, bearing like that only she mentioned and also traveling long you know uh, long uh, distance villages the one of the major challenge was she said and yeah that's it yeah. Uh, the one thing is now she mentioned people are now calling her and Uh, guide us and whatever you know, especially in organic farming in millet type of crop, they are seeking her support uh, in their village also. She said, "Yeah, this is UNDP award." Thank you. Right. Uh, thank you for that, Lalu. I th- I think this is a very important uh, conversation that we all need to have, right? Uh, when talking about commons and food security. and the role of women in how all of this can happen and i think some of the challenges that she was mentioning about how men weren't listening to her initially and now to see that people uh, invite her to come talk to people and say that okay this is something that can be done and identifying that okay millet is a better alternative to let's say paddy cultivation in a landscape like tambalapalli where there's um, the areas prone to drought i think i think that comes from a lot of um understanding of the landscape and what works best in the current in that particular context and to see that uh these are movements that are happening from community members and to see it being championed by people like parashama i think i think that's very very uh nice to hear and um hopefully we will see more of her works in the future um we will open the floor to questions if anybody has anything to ask um parashama please do 
Uh, you can either drop it in the chat box or you can raise your hand. Um, so, yeah. Um, we have a couple of questions. Um, um, I think one of them is, um, I mean, of course, uh, they're acknowledging the fact that she is a role model to a lot of young women uh, in, in the village and nearby places. And they want to know how she is planning to um, equip other young women uh, to come up in the community as leaders and to mold young women as leaders and take up the causes from here. Lalo, if you can help me translate that to Parshamak, that'd be great. Madhapa, sorry, could you repeat your question? Sorry. Yeah, yeah. Um, can you hear me now? Yeah, yeah, yeah. yeah I, uh, one of the question is, um, um, how is she planning to um, equip other younger women uh, to take up leadership responsibilities and train them um, and bring them up as leaders in her particular community? Okay, thank you. Akka. Aim Chetun and Tem Sadu, I put present Una Mandila Lugani, the girls, young girls, especially. Balaki leadership build Raval and Naika collection and Raval and Atlantin Pranalika Lune, Mida Garakani, Yem plans Lune, Mida Gara, Yem Cheste, Walu, Janika leader of Tayaritoro, Mahila Lukani and Balika Lukani and Atlant. Not at the college, I put school at Lata Puni subjects and like a sermon, Mam Tina Puniji, Andalona, Vesanji, field work to Valkti scored on the Ledam Gani, Vesang Ruji, Puni topic petted on Gani, E. Common Lands, Akada, Kilila, Kispan, the Ledamani, Tina Puniji, Valku, then was they bound to many other college in the Sarnaki. Um, okay. Sarvata uh, college college exposure college meeting then after that, work at Wunte Bound, man, common lands, Gurunji, Vasai, Gurunji, Wundi, Balko, Peter level, this kind of thing. Balgan, Dinlo, Oche, that is, interest to Untunde. Ah, if you need, if you do work, just say, sir, sir, what Gurunji, my friends, Adi, Ekadu, Ipe, Samasa, Unda, Adi, Palane, what, Spain, just Untunde, Ante, my friends, sir, do not sir, no, Adi, Eri, Mark, Tehidu, Ma, Sar, Balgan, Adu, do not, no, 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 I the school education in Okay. So she said that uh, to responding to your question, uh, the school and college are the, you know, uh, for especially girls, uh, these are the main source to build their leaderships at their college level and school level. So, you know, their curriculum, they should be adding the field visiting part, interacting with community, exposure visiting, huh? how to deal in field with farmers in far field, kind of these all things added in curriculum, then it could be better, she said, and that is the her plan and the, her opinion is that. So then from the, the childhood only, they can build their leadership skills, she said. Right. I think um, a larger institutional intervention of creating awareness among people would be a good start is what she's saying. Um, I, I think we have one more question. And I think that's, that's a very important one. Um, the whole fact that she's been working in agriculture 
um, and um, convincing farmers to move from something that's been water intensive to something that's that's much more efficient in terms of water usage that's millets. Uh, the question is, um, what was easier? To, uh, who were easier to convince? Were they the small farmers or the big farmers in terms of land ownership? Could be in terms of you know um, political also uh, to an extent. And so, how how did she manage all of this? I think this is a very important factor that we all need to be discussing. So, how do you convince people to move to an alternative? Right. So, what was easier, small okay. farmers or big farmers? Okay. అక్క ఆయన ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పాము కదా ఎక్కువ నీళ్ళ పంటల నుంచి తక్కువ నీళ్ళ పంటలకు మార్పేయాలని మీరు చెప్పారు చేపించారు కదా సో ఇప్పుడు ఆ ఆ ప్రక్రియలో భాగంగా పెద్ద రైతులు ఉన్నారు చిన్న రైతులు ఉన్నారు అంటే పెద్ద రైతులు అంటే ఎక్కువ భూములు ఉన్న రైతులు చిన్న రైతులు అంటే తక్కువ భూములు ఉన్న రైతులు వీళ్ళలో ఎవరికి ఎవరు మార్పు చెందారు అంటే ఎక్కువ పంటల నుంచి తక్కువ నీరు పంటలకి ఎవరు మార్పు చెందారు తర్వాత వాళ్ళు ఎట్లా కన్విన్స్ అయ్యారు అనే దాని గురించి ఆయన అడుగుతున్నారు అర్థమైంది కదా అక్క ప్రశ్న చెప్పండి అక్క ఎక్కువ మా భూమి ఉన్న రైతులు ఎత్తుకున్న తక్కువ భూమి ఉన్న రైతులు ఎత్తుకున్న ఇద్దరు ఈ పనుల పైన మొక్కు చూపుతున్నారు సార్ ఎక్కువ మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళకి శిక్షణ ఇప్పించి అలాగే ముందు మన పెద్దల వాళ్ళు ఈ చిరుధాన్యాలు వాడేవారు పండించి వాళ్ళే తినేవారు కాబట్టి వాళ్ళ ముందు అవి అంత అట్లా అంతరించిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సమస్య ఆ ఎఫ్ఏ సంస్థ వాళ్ళు ఆ కొర్ర బియ్యాన్ని కానీ కొర్ర కొర్ర సీడ్స్ కానీ అవి ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళు తెప్పించి ఇట్లా ఇవి ఇవి పండించడం వల్ల మీకు నీటిని మీరు పొదుపు చేసుకుంటారు అలాగే మీ మీ ఆరోగ్యాలు కానీ బాగా దృఢంగా ఉంటాయి మళ్ళీ వచ్చేసి ముందు పెద్దలు వందే వందేళ్ళు బతికే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఈ ఇప్పుడు ఈ రసాయనిక ఎరువులు కొట్టి ఇప్పుడు మనం తింటున్న ఆహారానికి ఒక యాభై అరవై ఏళ్ళకే ఇట్లా చెన్ చనిపోయి ఎట్లా అయిపోతాము అలాగే వంటలు కానీ మీ మీటింగ్స్ పెట్టి ఆ మీటింగ్స్ లో ఈ చిరుధాన్యాలు కొరల్ పాయసం కానీ ఆ కిచ్చి కానీ మన శివరాత్రి అని ఫెస్టివల్ వస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఆ ఫెస్టివల్ దగ్గర కానీ వెళ్ళేసి ఈ చిరుధాన్యాల వంటకాలు అక్కడ వాళ్ళకు రుచి చూపించడం అలాంటి వంట చేసి చేసి వాళ్ళు చూసినారు కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా రైతులు ముందరకు రావడం జరిగింది వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారు సార్ ఓకే అక్క అక్క ఇక్కడ పెద్ద రైతులు అంటే ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటుంది మీ సైడ్ ఎన్ని ఎకరాల భూమి ఉంటుంది ఐదు ఎకరాల పైన ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు పెద్ద రైతులు అందరు వాళ్ళ పెద్ద రైతులు చిన్న రైతులు ఇద్దరు విన్నారు మార్ పంటలు కూడా పండించారు పండించిన సార్ తక్కువ ఇప్పుడు ఓన్లీ వర్షాధారం భూమి ఉంటుంది కదా సార్ ఒక ఎకరా రెండు ఎకరాలు ఉంటాయి కొంతమంది రైతులు ఆ చెవిటిపారపల్లి అని చెప్పేసి అక్కడ ఒక కన్న వచ్చేసి వాళ్ళకు ల్యాండ్ తక్కువ ఆయన ఇంట్రెస్ట్ గా వచ్చి అడిగి ఆ విత్తనాలు మన దగ్గర మన ఎఫ్ఏ సంస్థలు తీసుకొని పోయి వేసి మళ్ళీ మమ్మల్ని తీసుకొని పోయి మా పంట ఇట్లా వచ్చింది దీనికి ఏమన్నా ఇక ఇది చేయాలా వద్దా అని అలాంటి అడిగి మొత్తం చిన్న రైతులు వచ్చినారు ఆ ఎక్కువ ల్యాండ్ ఉన్న రైతులు కానీ వచ్చి వేసారు సార్ ఇంకో కన్న అయితే బాగా పల్లె చంద్రశేఖర్ అండుకూర చెప్పేసి ఆయన రెస్పాండింగ్ టు క్వశ్చన్ ఫార్మర్స్ అండ్ small farmers in terms of before taking large farmers and farmers the fa- large farmers above 5 acres they are the large farmers in their panchay their village below are the uh, small farmers so she said that the both farmers are taking interest to grow the this crops especially uh, she gave one of the example also in one of the large farmer bellappa palli village he came and he asked the seeds and he took and he cultivated also and similarly rain fed 
the small farmers completely who depend on the rain fed they are also cultivated say given the uh, example for this she respond like this and coming to convenes so she started uh, cooking in the festival she demonstrated the food how what type of food uh, we can prepare through millets so she demonstrated and also present is the you know the food is the chemicalized and people are getting lot of disease so she talk in this manner with the community members and farmers and she apply the real examples in with their family only then they started thinking and they started to cultivate the crops she mentioned thank you lalu uh, due to our time constraint uh, we have few more questions but we won't be taking them uh, we will park it towards the end of today's session uh, where we'll open up the platform for all the panelists <coughs> and any um, and whoever has more questions they can um, ask us then um thank you so much lalu for um, facilitating this whole conversation with parashama and her very um, empowering and important story about sustainable agriculture and how it's been in her particular landscape um yeah thank you so much and now i will move on to our last presentation for today's session uh, which is from our odisha um uh, by uh, jaladar nayak uh, who will be facilitated uh, through conversation through Sas saswatik tripathi um, um and the presentation is about preventing shifting cultivation to ensure food security and livelihood in their particular village um it's it's a very um it's about how uh, the members of a particular village came together um to understand that um they needed to be a stop for forest fires and a single village cannot um just work towards pre preventing forest fires in that particular landscape and that that to work with multiple villages in that place and uh, they came together and started um creating awareness among other villages and stopping shifting cult shifting cultivation altogether to protect the biodiversity of the commons and of the forest uh, to ensure food security in the region um over to you mr Sasw saswatik so am i am you audible hello hi yes i can hear you okay okay there are the nine minutes sir मोना जड़धर नायक पहाड़ पर्वत घेरा प्रबल पहाड़ अंचल विभिन्न प्रकार पहाड़ चाष कर जमी पाड़ी ना जमी पड़ी ना नरेगा काम आसपे मान रोजगार रोजगार पैसा पत्र रोजगार अभाव है जहाँ कि दुख सुख में आम चढ़ी पार्लु तापर समस्त को ले आम गोटे मीटिंग कलु अरे आम तो रोजगार पंथा आसीगला चाषवास जो कि तैरा जला को आसीगले तेनाली आम पहाड़ चाष मीटिंग करी समस्त को जनलु आम जंगल को किपर रक्षा करवा जंगल को रक्षा कर सब नष्ट हो गई गोर चर औषधीय गुमें किपर रक्षा करने स्थिर कलु मीटिंग कर समस्त निया दाऊ रु रक्षा करने स्थिर कलु आम गांव कलु चार पांच गाँव को तो नहीं करी मीटिंग न शाश्वतिक थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा 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 सा ऊंचा बोलेंगे आवाज काफी धीमी आ रही है चार पांच टा गांव को नहीं करी मीटिंग कलु मीटिंग करने चार पांच जन लोक डाक स्थिर कलु जे भाई मैंने देखु आम सीना आम आम गाँव को आम रक्षा कर दौर कि तुम्हें मैंने भी रक्षा कर जो कि औषधीय जिन जंगल नष्ट हो 
आमे माने जगा खाई बंची पाउ छै से मान को रक्षा करिया पाई आमे दुनिया छोडेबा पाई स्थिर करले तापर से माने ताको गां को जाई कि से माने मीटिंग करले मीटिंग करी कि कहले हां आमे माने भी जंगल को रक्षा करबो काई ना काठ सब पाउ छै सब किछि सत्तु महुल टुल चार विभिन्न प्रकार फल रे आमे बिक्री बाट करी परिवार प्रति पोषण कर छै बोली समान जी बुझले तनि दिरी हमर पडु चास करु छलु सा धीरे धीरे कमी गला छिला समान कर तोइरा जगह रे पानी संतो संतिया रही तोइरा जगह रे चास सरिस बीबी मांडिया सब किछि चास वाला कोनी परिवार भी लोक माने करिले न्यान चारि पांच वर्ष हमर जो न्यान लागू थिला ताको रक्षा करि पारि सय पारि रक्षा करा गला चारि पांच जण लोक हे आमे गाण जो निष्पत्ति नै जो जगा रु न्यान जळि आसु थियो ताको छोडे गा पय स्थिर करा गला तनु कि हम गाय गोरु भी ठीक समय रे चरि पारि छथि गाय सेरी औषधीय जिन सब किछि पाइ पारु छु एमआई प्रोजेक्ट रे गुटे काम होइ छि 32 ना 33 लाख टका रे से 20 25 घर दुई फसिलित धान चास करि से माने भी बंसी पारु छथि तापर से माने पडु चास पाइ खाडी देले पाइ कि ना दुई फसिलित चास करि से माने तांकर परिवार प्रति पोषण करले so so students translate it now hello am i audible yeah. yeah yeah we can hear you we can hear you so i am just translating his voice okay so he belongs from he belongs from tolo virikola village okay so that is a village from the foothills of uh, the, the upper virikola uh, foothills so what happens there is no such uh, uh, cultivable land so the land is very undulating uh, that that's why what happens it cannot hold the water of the rain maximum water goes by runoff and that's why during the rainy season and also during the winter they don't have sufficient water for cultivation so what they used to do they used to do the sifting cultivation because there is no other means of uh, livelihood in his, in his place so what he used to do uh, either they are depending on the forest the ntfp or they are depending on the sifting cultivation but after the intervention of mg nrj in his village the people get another chance of some income so what they decided that from the forest we are getting many numbers of ntfps so as we get another uh, source of income as mg energy so we can stop the sifting cultivation so uh, actually when we do sifting cultivation what happens that uh, fire from the sifting cultivation spread out to the forest and it uh, actually uh, destroy all the mushrooms all the herbs and the smoke do not let the bees to make their hives in the forest so it uh, uh, creates a huge damage to the ntfps from the forest so they decided that we will not do the sifting cultivation in our village and they tried uh, it for the first year but still the forest fire didn't stop so what happens they stopped sifting cultivation but not the nearby villages from the nearby villages fire is coming and they are the forest is also affected by that fire so uh, during that time they understood that only one person can only one village cannot change the scenario they have to go for a collective action so during the initial period they tried to make the uh, make others understand but first everyone do not uh, understand to their voice and uh, so what they decided that in shift 
from the village few people will roam around the village and wherever there is fire they will try to stop the fire and like this they try to spread the awareness among nearby villages and by spreading awareness now last 5 years or 4 years there is no fire in his forest and uh, now by this uh, mgn region soil moisture conservation also increased due to that the mushroom production also increased previously they can get only 3 months mushroom but due to high moisture in the soil now they are getting more than 4 to 5 months mushroom and they can harvest it and sell it to the uh, new local market and due to this situation now at the poor hills also they can uh, cultivate uh, black gram green gram and sometimes uh, two crops also they can do in a year so this is the story of tolo virikala this people can ask you any question there ah uh, thank you for that uh, uh, summary saswatik um i think it's also very important to note the fact that an intervention like mgnr ega becomes um, uh, vital to providing an alternative source of income to people and a sense of um, financial security the end uh, which reduces the um, you know dependency and um, impact on commons and ensures that the biodiversity can be protected it sort of uh, brings a bridge between uh, these two things um the floor is open for questions uh, if anybody has any questions regarding this or shifting cultivation and um or let's say if you all want to know more about how the mgn rega program is working in these places i think we're open for that as well uh, hello am i audible yes yes we can hear you so, i had a question that there is a school of thought that uh, believes that if uh, like uh, if you are like moving um, you are there is a change in food fooding pattern so uh, does that pose a threat towards the indig uh, the the species which are not or the hybrid variety like there is a school of thought that believes that uh, the the shifting cultivation has preserved uh, the you see uh, a, a diversity in the food food crop type so that was my question like you also said that the pattern is changing as of now i can't understand the question can you please what is the school of thought moment me what is the thought tribes the tribes that that are continuing shifting cultivation they are preserving the diversity among like uh, typical species like they have five or 10 varieties of rice the local species of rice okay so that was my question okay so actually in this village uh, there is no connection between preservation of the pollution that ye ye mane sekti mane poro chaso karanti माने होची बहुत प्रकार वैरायटी रो धान हमरो देसी धान देसी धान को संरक्षण करो अपन गा रे भी सेमिटी पोर चासो संगरो सिक्के बिक्के के काम होतला की प्रथम हां प्रथम धान चासो होतला मांडिया होतला पोरसो होतला देसी 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 सारो नहीं किछे नहीं बोल चासोटा किछे सारो नहीं अब ये राशि सोरिष कोरथ तापरे हमरो जिरिरि सुकरी गंगेई एगा बिना सार रे हमरो सेटा होतला किंतु सेटा पर हमरो जहा कि जंगल बहुत नष्ट होला धीरे धीरे लोक माने पाठ पढी सचेतन हले तापरे से माने कहले बहुत कष्ट भी काम सेटा के गछ काटी के आनबा पुडेबा खाली पूरा पोला है कि बाहर लाओ दरकार नॉलेज की चीज़ है नॉलेज पोस्टर वैसी किंतु ऐसी रोजगार कम यानि कि लोगों माने कोई सचेतन की गई नहीं जंगल की देसी जाड़े लगी भविष्य तरह माने लोगों घरों को करेंटे काटो पाई बनी जाड़े नहीं काटो पाई बनी आप गाई को भी करेंटे भी किसी माने घासों पाले नहीं जो नदी 
ଘାସ କଣ ହେଲାନି ଗୁଠା ଗୁଠା ଫୁଟା ସବୁ କିଛି ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ତ ଆପଣ ଦେଶୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶୀ ବିହନ ଦେଶୀ ବିହନର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଶହେଟା ଜାଗାରେ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ କହିଲେ କି ବେଶୀ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କି ଆମର ଟିକେ ସମତଳ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ବେଶୀ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ପଥର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇନା ହଳ କାହିଁକି ନା ଏଇନା ଚାଲିପାରିବେନି ଆଗ ଆଗରେ ବୁଢ଼ା ମାନେ ବି ଖଟୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇନା ତ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଟିକେ ସେ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ପିଲାମାନେ ବି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ବି ଚାଲିଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଏଇନା ଯେଉଁ କାମ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁକରି ପାହାଡ଼ ବି ଟିକେ କମ୍ ଆଉ so what he is saying that previously they are uh, doing the cultivation of different type of uh, different varieties of the uh, indigenous var- uh, varieties of paddy and uh, black gram green grams and mustard and now also they are cultivating the same but in the foothills and the uh, uh, lower plains not in the uh, forest areas because they understood that by shifting cultivation they are destroying the forest and for the future they cannot get food for their houses for the uh, fire and uh, that's why they stopped shifting cultivation but not stop the cultivation of indigenous as variety um i hope that provide some insight into your question um we have one more um i um they are asking um about how when the whole idea of mgnr ega was proposed in the landscape people who are already practicing shifting cultivation would have opposed it so how did you all go about convincing them to stop that practice and move to an alternative which is the uh, mgnr ega program and uh, it's it's actually a two part question and the other question is that what are the chances that shifting agriculture will be done again uh, now given the fact that people have, are no longer practicing shifting cultivation is there a possibility that people in the future might move towards it for various reasons so kohchanti je agre ta apan shifting cultivation kar finish kar to jitte bele norega kam asila to bele temiti mani gala je ame au shifting mane amar je kod kaso paribani ame nor norega re kam kar to temiti mani gala part dela mane bolo dekhu dai ya kam ta koile 12 masi amar मकर प्रकार पैसा ठीक समय पैसा मिल जाए कहीं सरकार मजूरी हिसाब से you have to cut the forest then you have to burn and when at the end you are coming out you you are uh, totally covered with the charcoal powder and dust so this is not a very easy task that we are doing by and this is not our choice or this is not our will to do shifting cultivation as we don't have any other option that's why we are doing shifting cultivation when we got this uh, opportunity of mgnr ga so we are getting 100 days job security and due to this cfr cfr na cfr quota quota so for that another 50 days additional work they are getting so uh, 150 days of work they are getting and they are getting paid timely during their festivals and during makar sankranti rajo every time they are getting asking that why we should go to that hectic job again and do this shifting cultivation so that was a common uh, thing from the end how got the prashna for that you know how chance achi ki loko puni thi jibe kor tas kariya pai mane takar to bahut din ro obhyas ji puni thi jibe eti mane chance lokho ina to ega sachetan hoy gela ni kahe ki na kor tas re bahut kashto kam bahut kashto kam tanu ki loko chahu chanti je 
जंगल रक्षा कले मनुष्य भी बची पारे मान झरणार पानी जो बिल मगुच रही पार्टी कहीं so same thing he is telling that it is not a very easy task climbing the hill and cutting the forest burning it and even come down and go for farming it is not a very easy task so people may not go back again to that type of cultivation when they are getting a regular income source from mg energy and due to mg energy work people are getting adequate water for cultivation in the food in. so there is a very less possibility that people can go back to shifting cultivation again uh okay thank you and one last question uh for this particular session um there's somebody who want there's mr p vijay shekar who wants to um sorry vijay kumar who wants to know um how how many days uh, does the mgnrga provide employment in a year in that particular place and what are the major interventions uh, that are practiced under that particular scheme if you can give us a quick response to that and we can end that session with those questions <laughs> so things are that uh, they are getting around 150 they are also getting some of them 150 days uh, working days they are getting from mg energy and 50 and uh, plantation and uh, loose boulder structure and farm bonding these are the major things okay ready one so people are uh, getting 150 days of work due to this for uh, 30 acre for that and uh, uh, they are get uh, getting this uh, plantation projects they are getting uh, mega uh, trench uh, farm bonding and loose boulder structure like these uh, projects they are getting in mg energy um we lost you there for brief 2 3 seconds could you repeat what you said so he was telling that they are getting around 150 days work Hundred days from MG Energy, and they get this CFR patta. So another fifty days they are getting. One fifty days work they are getting, and uh, in this uh, MG Energy they are getting plantation projects, tiger trench, farm bonding, and uh, loose boulder structures. Okay, thank you, thank you for that. Uh, thank you, Mr. Saswatik, for that uh, helping us facilitate this particular discussion with. Uh, Mr. Jaladhar, um, very informative about the whole idea of shifting cultivation, and how again, like I mentioned earlier, a program like MGNRGA can provide an alternative livelihood that can uh, help prevent biodiversity losses and also at the same time provide um, uh, steady income and um, sust sustenance from agriculture. Uh, thank you so much um, for taking time uh, for this particular presentation. Thank you. uh with that uh we conclude our sessions for today um our, our discussion about commons and livelihood has been a very interesting set of information exchange from various parts of the country uh we saw how closely the idea of commons um and its access to uh, let's say the biodiversity the water um and even to a large extent cultural aspects can shape how um food is sourced from these common lands and how uh it can also become a very important factor in terms of health of individuals and provide an alternative to let's say uh, more modern types of medicines
Uh, we saw Mr. Shaker Reddy share his experience of being a traditional healer uh, for a very long time and how it is important to kind of go back to the idea of um, sourcing some medicinal herbs for ailments uh, from the commons. And we also learned that it's very important to kind of be able to document these uh, values that certain herbs and certain plants and certain foods have towards our health benefits. Um, and I think um, our conversations with Parshama also kind of uh, sheds light into how important uh, protecting commons and not creating an overuse of the landscape in terms of water conservation, water usage, and just moving to a more sustainable form of agriculture through, let's say, shifting from paddy to millet can have a series of positive impacts in terms of the nutrition baskets that the people eat um, and also result in empowerment of women in these particular places as she serves as a role model to a lot to the younger generation. And, and I think some of the key takeaways from that particular session was that there's also necessity for educational institutions to have more exposure towards alternative forms of livelihood and um, leadership capabilities and enriching roles that can help um, young people uh, women, men, everybody uh, into understanding the importance of protecting a common space as such. Um, and I think um, our latest conversation about the whole idea of um, shifting cultivation and how uh, an intervention like the MGNR EGA can be beneficial, provide uh, uh, a steady source of income and very importantly reduce the physical exertion on people in engaging with practices such as the shifting cultivation itself. And I think uh, the first session that we started off also sort of set the tone to how we would discuss about the whole idea of access to food and just relooking how we protect spaces in the context of food and commons, how the idea of peri-urban landscapes and the kind of uh, modern technology and modern institutions such as factories, um, large structures of housing can have a very negative impact on um, downstream um, as they had sort of showed us and its impact on further ideas such as livelihood in terms of livestock and um, drinking water and other practices as well. Um, I would like to thank all the participants and the present and the facilitators for making this uh, session uh, smooth. Um, now we have some time with us and if there are any more questions we had we couldn't take some questions earlier during the session because of time constraints uh we will take them forward with if the participants are still around we can pitch them directly or we can open it up for more questions and discussions and the floor is all yours Uh, is Parashama here with Lalu? Uh, because we have one question that uh, Kiran had posted. And Yeah, um, Parshama is here. Um, the question was regarding 
um, how, if you could share your experiences in bringing black millets into the food habit of communities and how it has impacted the food security and health of people. Uh, do we have anybody who can help us translate that question to Telugu? Uh, question. So, we have known her work for a very long time and we've known that she has played a very important role in bringing back millets into the food habits of the communities. So, I was uh, wanting to know how has it impacted the food security as well as the health of the communities that she has been interacting with and how does she see the future are more people willing to take it up? And how does she see the future of this intervention in the area? Okay. Parishma, uh, millets promotion of the Rada Dani, Wadakman, the Yakua Indian and Narada, that low Yemi no Nate Dani Veneca, Krushi, not twenty Krushi. It twenty and a pandal pandichar cookate than Emily Ahar and a Tiskunda than Kuda Tiskunda Naro and Chipman. Taniki no new chasing the alarm in Gentabata Tedi and a day to Naru. Uh, in the Gante Avi Manakikara market law uh, Levu, what a Gurunji, uh, Venka, uh, Venka Patapina Yavi, um, Mali, a uh, way pinchinam ninchi, Walaku, a way pinchidam danike, e meetings with Napuru, e we want to chase Walakutin pinchidam jerry. A village alone, a Muslim undergather, all. Vadani Tatagani, Alan to Marmagira, Vat Gurinchi, Apalillo meeting with them through Valapu Chepe Valan Mata Yemen Jipene, Mundu Mimitla Koralu, Sabdalu Sam, Milan to Pace Pony, Mime, Patri, Danchukoni, Tine Valamu, Palaku Balamani, Bagum Kundi. Um Tarvata Vesan Logani Bale Anni Yerulite Amana Padi Aurinchi Erule Sevalu uh Alanti Bati Kadniki Gani Chala Bhag in the Puru, I put a I put a ran ran it, Rasanika Yerule Kwepinaye, uh Vatito Aragan Chipotunay, uh Jesi. Mali, Chirudan Yalu, F. Samasvaru, Avedi Kara Chalavarku, Palahar Graman, the Grinchi, over the Grinchi, Evidence Lagani, Pakarai the Gandhi, each millets seeds to Levu. F. Samasavala, what is the Grinchi, Mali, Kazi, half Kazi, the seed nu, divide Jesi, Valley, each of them, Palilo, Vati, Gurinchi, Valaku, Tirijipi, Palagri, Vapinchamu. Plus, ये तिन्ही तिन्ही पीछे दान वाले बात में भी हम इतना पिंडी गाने सप्रेटो रफा सप्रेटो अलग ते पीछे इतना किचड़ी गाने अलग पायस गाने आह पहले लोग उन्हें आवाज़ वाले चप्पा टे ये पायस Parashima A. Volta Eki Pale Ketika Vareme Hour of Trainings Diai Matings K. Boldia is a बाद में वो ये हैबिट खाने के लिए हैबिट भी हो गया कुछ लोगों को वो उसका बारे में 
भारत शर्मा क्या या, क्या किया है कि वो मीटिंग्स में भी ये मिलेट मिलेट खीर खिचड़ी ऐसा पका के मीटिंग में सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है और विलेजर्स विलेजर्स कुकिंग विलेजर्स के साथ कुकिंग करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है उसका टेस्ट ऐसा है ऐसा बोल को फिर ये विलेज में बुढ़ा लोग है ना पहले ये एरिया में मिलेट्स ये ज्यादा यूज करता है उसका एज भी फिजिक भी बहुत अच्छा है वो बुढ़ा लोगों से भी उसका एक्सपीरियंस भी मीटिंग्स में अभी यूथ तो मिडिल एज वालों को उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है सो so, ये पूरा और इसके साथ पेपर में और टीवी में भी इसके साथ इसके बारे में न्यूज आता है ना वो पूरा विषय का बारे में ये विलेज में शेयर करने के बाद धीरे धीरे विलेजर्स ये बारे शर्मा सिक्सटीन हेबिटेशन में काम करता है इसके बारे में ये सिक्सटीन हेबिटेशन में धीरे धीरे कुछ लोगों का फूड हैबिट्स भी चेंज हो गया ऐसा बोला है थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग अस आंसर दैट क्वेश्चन थैंक यू इज मिस शेखर रेड्डी हियर एज वेल बाय एनी चांस what mother pa um shaker reddy is there in the presentation no no there was a question for mr shaker reddy uh, but he is not there are there more questions uh, from our uh, participants to anybody else um we don't have any more questions and i think with that we wrap up our afternoon session of day 1 of commoning the commons conference um i i hope this session has been uh, informative and uh, there is something that we all can take forward at the end of the day um i again would like to extend my gratitude to all the participants uh for sitting through all the sessions i um especially thank the facilitators and our presenters for taking time off and staying with us throughout the entire day uh, i think some of them have to had to travel quite a bit to get to places with good internet connectivity and um also we've had a very uh, diverse panel throughout the day um again thank you so much um for tomorrow the session the conference is a three day event that's been happening where we put focus on all most all our community members who've been working with the whole idea of commons and their experiences in conservation and preservation and how communities have been understanding commons for a long time now um so we're looking forward for day 2 and day 3 um where we discuss a lot more con conversations and we have more presentations coming up um it's all available on our website and um i request our participants to join us tomorrow as well um the links are available the details are available on our brochures on our website um again thank you very much for joining us um over to kiran to uh, end it mm. uh, thank you madhapa uh, bahut acha laga aap sabko sunkar subah se humne dopahar ke jo session tha usme humne waste water ka agriculture pe kya impact hota hai health pe kya impact hota hai wahan se leke जो औषधियों के बारे में बात की और कैसे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे कैसे उनकी उपलब्धता बढ़ती है उसके बारे में बात किया उसके बाद हमने ये ओडिशा का एक्सपीरियंस शेयर किया और फिर यहाँ से हम प्रवेश शर्मा के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे बात किया सो so, काफी सारी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा हमारे सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स है उनको सुन के सारी मेहनत उनकी है 
और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ऐसे जो मौके हैं वो आते रहें जहां हमें उनसे ज्यादातर सीखने को मिले तो जैसे मदपा ने बोला कि अभी ये तीन दिन का सेशन है आ, कल फिर ऐसे ही सुबह में दस बजे से और दोपहर में ढाई बजे से सेशंस होंगे जिनमें हम हमारे कॉमन्स का इम्पैक्ट फूड लाइवलीहुड बायोडाइवर्सिटी ये जो सारी चीजें हैं इस पे बात करेंगे सो so, उम्मीद करते हैं कि आपको भी उतना ही मजा आया होगा इस सेशन अटेंड करने में जितनी खुशी हमको इसको प्रेजेंट करके हुई है तो कल मिलते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद um before we close there's going to be a feedback uh, form that will uh, be uh, activated once we close this session i request everybody to share your inputs on the whole session so that uh, we can plan uh, things uh, well in the future and we would also like to know what you would like to see in more such conferences um thank you have a very good evening